Hello dear students, I welcome to all of you for our first video of advanced manufacturing processes. In this video, we are going to discuss the brief introductory part of our advanced manufacturing processes. So let's start. So advanced manufacturing processes, the abbreviation of the subject is a AMP and the code for our subject is 22563. Advanced manufacturing process has a vishay ahe, yala 70 mark ka theory paper asna rahe, and 30 mark ja asna rahe, tum je internal mark asna rahe, tia 30 mark ka pahe ki 20 mark ja ahe, te unit test sati reserve ahe, and 10 mark ja ahe, te tum je micro project sati asna rahe. अपन मित्रांनो काय करतोय की युनिट टेस्टला फार लाइटली घेतोय आणि लाइटली घेतल्यामुळे काय होतंय हे जे 20 मार्क आहेत ते तुम्हाला डायरेक्टली त्याचा ऍडव्हान्टेज नाही मिळत सो आपण युनिट टेस्ट 1 आणि 2 ह्याचे जे दोन्ही मार्क मिळून आपल्याला मिळणार आहेत आउट ऑफ 30 ते तुमचे स्वतःचे हक्काचे मार्क आहेत त्यामुळे ते तुम्ही तसेच नाही जाऊ द्यायचे त्यासाठी तुम्ही युनिट टेस्ट 1 ला आणि 2 ला ऍट लीस्ट तुम्ही पासिंग करते तरी मार्क मिळवायलाच पाहिजे ओके uh, next part is the Pannas Mark. The Pannas Mark is the Progressive Assessment. The Progressive Assessment is related to the manual. The manual is the Mark. The experiment is near about the Terrace of the Experiment. The Terrace of the Experiment is the Pannas Mark. The Terrace of the Experiment is the subject. Sati. ओरल असणार आहे ती ओरल किती मार्काची आहे ती प्रॅक्टिकल बेस्ड ओरल असणार आहे म्हणजे काय आपल्याला सीएनसी चा जो पार्ट आहे सीएनसी वरती आपल्याला पार्ट प्रोग्रामिंग करून आपल्याला एक पार्ट मॅन्युफॅक्चर करावा लागतो त्याचे 50 मार्क आपल्याला मिळणार आहेत सो नियर अबाउट या सब्जेक्ट साठी आपल्याला 200 मार्क मिळणार आहेत ओके ओव्हरऑल जर आपण सिलेबस डिस्कस केला ओके लेट अस डिस्कस अबाउट आवर सिलेबस तर सिलेबस मधला आपला पहिला जो टॉपिक आहे इट इज अ नॉन कन्व्हेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस इट कॅरीज द 12 मार्क्स आता या नॉन कन्व्हेंशनल मशीनिंग प्रोसेस मध्ये आपण काय बघणार आहे तर नॉन कन्व्हेंशनल प्रोसेस मध्ये आपण फंडामेंटल्स ऑफ नॉन कन्व्हेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस ओके नेक्स्ट पार्ट आपण बघतोय तो म्हणजे कुठला वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल एंड सेटअप प्रोसेस पॅरामीटर्स ऑफ युअर अब्रेसिव जेट मशीनिंग वायर ईडीएम EDM, water AJM, plasma arc machining. There are the different modern techniques with which we can produce the number of uh, complicated parts. He just saga part and ato upon pila chapter with a cover corto. Dusrazo chapter ahe to milling machine and milling processes. As we all know, milling machine is a very important machine uh, for our mechanical engineering branch. मिलिंग मशीन मध्ये आपण कुठलाही पार्ट तयार करू शकतो विथ द बेटर फिनिश सो मिलिंग मशीन चे वेगवेगळे टाइप कुठले कुठले आहेत मिलिंग कटर्स वेगवेगळे टाइप चे कुठले कुठले आहेत मिलिंग प्रोसेसेस आपण कुठले कुठले करायचे आहेत म्हणजे फॉर एग्जांपल प्लेन मिलिंग फेस मिलिंग साइड मिलिंग एंड मिलिंग हा जो सगळा प्रकार आहे तो मिलिंग मशीन एंड मिलिंग प्रोसेसेस मध्ये येतो त्याच्याबरोबर आपल्याला कटिंग पॅरामीटर्स बघायचे आहेत आणि डिवाइडेड हेड या डिवाइडेड हेड वरती तुम्हारा इंडेक्सिंग नावाचे एक कांसेप्ट आहे आणि त्या इंडेक्सिंग नावाच्या कांसेप्ट वरती तुम्हाला प्रॉब्लेमॅटिक क्वेश्चन्स म्हणजे काही न्यूमेरिकल्स विचारले जाणार आहेत सो मिलिंग मशीन इज अ व्हेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम युअर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू तिसरा जो टॉपिक आहे इट इज अ गियर मॅन्युफॅक्चरिंग गियर इज अ बेसिक पार्ट विथ व्हिच वी कॅन ट्रान्सफर द पावर विथ द शॉर्ट इन अ इन अ शॉर्ट डिस्टन्स सो गियर मॅन्युफॅक्चरिंग हे तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे मग गियर मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये आपण काय काय बघणार आहे तर सगळ्यात आधी आपण गियर मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये गियर चे टाइप बघणार आहोत गियर मॅन्युफॅक्चरिंग च्या मेथड्स कुठल्या कुठल्या आहेत ते बघणार आहोत त्याच्यानंतर महत्त्वाचा पार्ट येतो तो म्हणजे गियर हॉबिंग म्हणजे काय आहे गियर शेपिंग म्हणजे काय आहे गियर फिनिशिंग मेथड्स कुठल्या कुठल्या आहेत त्याच्यामध्ये गियर शेविंग येतं गियर ग्राइंडिंग गियर बर्निशिंग गियर लॅपिंग एंड गियर गियर हॉनिंग हे जे प्रोसेसेस आहेत हा एवढा पार्ट आपण गियर मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये कव्हर करतो फार सोपा चैप्टर आहे हा 
Our next topic is a fundamental of computer aided manufacturing. At a computer, we know the we all know the what is meant by the CAD. CAD is a computer aided drafting and CAM is a computer aided manufacturing. It is a modern trend. With the help of computer, we are going to design the part and with the help of computer itself, we are going to produce the part. So fundamental of computer aided manufacturing is uh, uh, having the vital importance from our uh, modern in, in our modern area. So CAM concept त्याच्यानंतर न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन जे आहेत ते आपण बघणार आहोत त्याच्यानंतर सीएनसी मशीनचा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपण बघणार आहोत व्हाट इज मीन बाय द सीएनसी मशीन व्हाट इज द एनसी मशीन हा पार्ट बघणार आहोत त्यानंतर सीएनसी चे वेगवेगळे प्रकार कुठले कुठले आहेत एलिमेंट ऑफ सीएनसी मशीन बघणार आहोत त्याचे टाइप आहेत वर्किंग इंपॉर्टन्स त्याचं काय आहे ते त्याच्यानंतरचा पार्ट जो येतो तो सीएनसी टूलिंग आता सीएनसी टूलिंग मध्ये वेगवेगळे आपल्याला टूल वापरायला लागणार आहेत त्याचा इंपॉर्टन्स काय आहे त्याचे ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत डिसऍडव्हान्टेजेस काय आहेत हा सगळा प्रकार आपण फंडामेंटल्स मध्ये बघणार आहोत ओके सो इट इज अ इट इज अ बेस फॉर आवर सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग चौथा जो चैप्टर आहे तो बेसिक पार्ट बेसिक पार्ट आहे किंवा तो बेस आहे आपल्या पाचव्या चैप्टर साठी आवर फिफ्थ चैप्टर इज अ सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग इज अ व्हेरी इंपॉर्टेंट uh, chapter why it is so important because it carries the 16 mark 16 mark as a syllabus as cnc part programming ha uh, uh, chapter so i have a unit i think cover for the hm and upon kaya bagna like the definition and the importance of the various positions when just put the machine zero manje kaya home position manje kaya the channel the work piece zero manje kaya the channel the cnc part programming when the g's uh, g code put level clear hit yam code code put level clear hit the upon whatever project the channel the structure kasas nara icon the rip a programming as a part ahead to programming as a part upon cnc part programming with a book way okay uh, हा जो चैप्टर आहे हा थेरी मार्काला 16 मार्काला चैप्टर आहे त्यामुळे हा फार महत्त्वाचा चैप्टर आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे 6वा जो चैप्टर आहे इट इज अ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स आता ह्या ऑटोमेशन आणि रोबोटिक्स मध्ये आपण काय काय बघणार आहे बघा ऑटोमेशन ची डेफिनेशन काय असणार आहे ऑटोमेशन चे इंपॉर्टन्स काय आहे ऑटोमेशन आपण वापरतोय मुळात कशासाठी त्याच्यानंतर टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन ग्रुप टेक्नोलॉजीज देयर कांसेप्ट फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लीन मैन्युफैक्चरिंग त्याच्यानंतर एफएमएस कंपेयरिंग दिस एफएमएस विद द अदर मशीनिंग प्रोसेसेस हा जो पार्ट आहे तो ऑटोमेशन मध्ये बघणार आहे तो रोबोटिक्स हा पार्ट राहिला त्याच्यामध्ये वेगवेगळे रोबोट्स चे कुठले कुठले प्रकार आहेत कंपोनेंट ऑफ द रोबोटिक्स त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये मॅन्युपुलेटर एंड एंड इफेक्टर एक्च्युएटर सेंसर कंट्रोलर हा जो प्रकार आहे हा ऑटोमेशन आणि रोबोटिक्स मध्ये येणार आहे हा युनिट टेस्ट 6 जे आहे ते युनिट टेस्ट 6 जे आहे ते आपण 8 मार्काचा सिलेबस कव्हर करतो सो टोटल जर आपण बघायला गेलं तर आपले टोटल 70 मार्क होतात या 70 मार्कापैकी आपल्याला बेसिक महत्त्वाचं काय बघायचं आहे बघा त्याच्यामधला सगळ्यात महत्त्वाचा जो कुठला टॉपिक असेल तर तो सगळ्यात महत्त्वाचा टॉपिक आहे तो म्हणजे तुमचा सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग हा जो सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग चैप्टर आहे हा सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग फार महत्त्वाचा आहे का महत्त्वाचा आहे तो सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग महत्त्वाचा असण्याचे कारण असंच आहे की याच्यावरती आपल्याला ओरल पण द्यायचे आहे ओके हे 16 मार्क तर आहेत प्लस आपल्याला 50 मार्काची ओरल पण इथे द्यायची आहे हा फक्त एग्जाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू नजर आपण विचार केला तर आता दुसऱ्या बाजूने जर विचार केला तर आपण वेगवेगळे कंपनीत आपण ज्यावेळी जातोय मॅन्युफॅक्चरिंग कुठल्याही हब मध्ये जातोय त्यावेळी आपल्याला काय दिसतं तर तिथे प्रत्येक ठिकाणी सीएनसी मशीन आहेत सो वी आर मेकॅनिकल इंजिनियर सो मेकॅनिकल इंजिनियर शुड नो हाऊ टू प्रोग्राम द मशीन ओके हा पार्ट जो आहे तो फार इंपॉर्टेंट आहे सो आपण मोर आपण जोर कशावरती द्यायचा आहे तर सीएनसी प्रोग्रामिंग वरती द्यायचे तुमचे जे 12 13 एक्सपेरिमेंट जे आहेत ते 12 13 सगळेच्या सगळे एक्सपेरिमेंट हे सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग वरतीच असणार आहे आपण त्याच्यासाठी एक सॉफ्टवेअर यूज करतोय विथ द हेल्प ऑफ दैट सॉफ्टवेअर तुम्हाला ते लगेच समजून जाईल काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही सो सगळ्यांना मेबी समजलं असेल आपल्याला 6 चैप्टर बघायचे आहेत पहिला चैप्टर आहे नॉन कन्व्हेन्शनल मशीनिंग प्रोसेस सेकंड वन इज अ मिलिंग थर्ड वन इज अ गियर मॅन्युफॅक्चरिंग फोर्थ वन इज अ फंडामेंटल ऑफ युअर कॅम या कंप्युटर एडेड मॅन्युफॅक्चरिंग फिफ्थ वन इज अ सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग एंड सिक्स्थ वन इज अ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स ओके आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस लेट्स स्टार्ट 
our first chapter non conventional machining processes